Ouais, il a merdé aussi en laissant passer les cons, clairement. Ça m'a forcé à investir sur Archerie, ça m'a cassé les couilles. Allez, la game se lance, les gars. Let's go. Je relance Capture Edge, du coup, et on est bon. Hop là. Et la prédiction qui vient de popper en plus. Un de haut en jaune, un vil essai en bleu, les amis. Bonne chance. Allez, dernier bureau de la soirée. Et après, le tournoi reprendra le 16. Les 4 lacs ou les lacs seront derrière le forum. Et avec des maps assez faciles à voler. Je préfère peut-être ici la map de euh, ville essai légèrement. Géorgien en tout cas, c'est assez surprenant. C'est la première fois qu'on les voit sur 4 lacs. Comme nous le dit le bon Grix dans le chat. Et il a raison. J'imagine qu'il y a une strat là. Hein. On n'est pas là en touriste pour Doubt. J'imagine qu'il y a une strat. Est-ce qu'on irait chercher le play euh, des unités uniques géorgiennes à terme, c'est la question. On va aller chercher un premier sanglier du côté du joueur serbe. Du côté du joueur finlandais, c'est déjà rabattu. Salut, euh, Doctag. Salut chocolatine Qu'est-ce qu'on fait là côté ville avec ce péon Qu'est-ce qu'on fait avec ce péon Ok une petite maison, très bien On va commencer à sortir les premiers bateaux de pêche également Le scout attention qui est en train d'arriver On commence déjà avec de la négligence côté ville Ouais bah ça pardonne pas, hein. c'est sanctionné instantanément par le joueur serbe. Erreur de débutant hein. côté ville essai, c'est dommage de donner un pion comme ça de la sorte. Très dommage. D'ailleurs c'est original, on a un dot qui euh, est parti chercher le lac le plus loin. Il y a, euh, a peut-être une raison derrière ça, hein. peut-être que, peut que de contrôler ce lac là direct, c'est donc par conséquent se l'assurer. Et après celui-ci il serait entre guillemets facile. Et donc on aurait deux lacs pour sûr. Le fait est qu'ici on est exposé quand même sur un snip dog, donc faudra quand même faire attention. Attention, attention, ouais. Et c'est lui qui prendra le, le temps hein, de voler justement l'accès à son lac. En principe, ce lac il est vraiment très safe pour le coup. Ça va cliquer du côté de Doubt les amis. Ouais, et Villessé justement qui espérait peut-être chater un péon, mais non, il n'y a pas de doc pour le moment dans cette zone-là, mon petit Villessé. Il pourrait d'ailleurs se questionner, hein. il pourrait se dire, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de doc, comment ça se fait Non, 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 du tout, Judas, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse du fait d'enfin se rapprocher de quoi C'est-à-dire Qu'il soit là ou là, ce péon, ça change rien. En tout cas qui va être trouvé les amis pour le joueur géorgien Avec une mule sur cet or Placement des bâtiments de VDC est plutôt bon A terme j'imagine qu'on viendra trouver ce petit wall ici Ouais, ce que devait arriver arriva, hein. Ville essai qui va essayer d'aller euh, docker. Alors regardez ce qu'on fait d'autre, hein, c'est très intéressant. Il a pris un petit bateau de pêche qu'il a fait ficher forward dans le lac. Pour justement voir venir peut-être l'arrivée du dock. Ce qui serait terrible, c'est que le dock euh, serait que le dock soit proposé au moment où le bateau de pêche se barre ramener la bouffe. <rire> On les aime ces séquences, hein. On les adore. On les adore.
Enfin, du coup, le dog va être proposé sans encombre. Quoique, on prend le temps de faire des palissades côté Bilessé. Donc, on va quand même avoir le temps peut-être de choper. Oh, et encore même pas. Hein. Même pas. Oh, c'est terrible. Terrible. Quoi qu'il en soit, on a un dot qui est affûté puisqu'il viendra quand même prendre le temps de scouter avec ce, village, avec ce scout. Pardon. On a donc l'information et on va donc commencer à sortir un fire. Ok. Ok, ok, ok. On va commencer à faire des scouts géorgiens également. Malheureusement, euh, on pourrait penser peut-être que les scouts ne feraient rien à terme. Hein. Civil essai vient trouver notamment ce, ce wall entre, le, entre les deux maisons. Et c'est ce qu'il va faire, hein, a priori. Très bien. Attention par contre, encore une fois, un hein, essai mais qui est d'une naïveté incroyable. Oh là là, Villessé, ça en est décevant là. Hein. Ça en est décevant. Hein. Allez, deuxième kill économique trouvé pour Doubt. Et ils ont été donnés, ceux-là, hein, sur un plateau d'argent. Quatre scouts maintenant pour Doubt. Comme convenu, il est full wall. Donc là, les scouts géorgiens, a priori, vont pas servir à grand-chose. Maintenant, ils ont le mérite d'exister. Donc je pense qu'on va s'en servir peut-être pour contrôler les reliques, très certainement. Ce qui serait très, très intéressant, ce serait de voir si on peut avoir un, un timing aussi sur ce village du coup, pour Doubt. Il ah, y a un lancier quand même qui sera apporté, mais bon, pareil, hein, le lancier, on peut le sniper hein, en l'occurrence. Alors qu'ici, attention, on a trouvé un petit bateau de pêche du côté de Villessé. On va maintenant s'emparer de ce lac safe du côté de Doubt. Ce wall ici, hein, ce serait intéressant de le trouver aussi. qui continue de zoner aucun timing pour le moment on va continuer de produire dans ce dock du côté de ville essai et du coup le petit timing certainement on va voir hein, parce que va d'abord euh, d'abord falloir le sniper le lancier le temps de sniper le lancier il y a peut-être un monde où on peut pas tourner le péon pour ville essai bah tiens déjà commencé pour le coup attention la micro d'out Allez, voilà qui est fait. Et on va double docker, visiblement, côté géorgien. Je crois qu'on veut se payer un gros fiche boom là. Hein. Déjà, on a cette pêche qui tombe toujours, hein. ce qui est plutôt pas mal. Elle est assez rentable pour le moment. Aucun wall hein, qui est trouvé côté euh, Dao. C'est assez, euh, assez surprenant. Il y a un timing qui, pour le coup, est incroyable hein, pour waller. Il n'y a aucune armée côté ville essai. C'est bizarre de s'en priver. Très, 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 très bizarre. Le pion ici aura survécu visiblement. Continuer de produire en garnison depuis ce dock du côté de ville essai. On va partir sur Ecury Forge également pour le joueur byzantin. C'est les bâtiments nécessaires pour passer à l'âge suivant ici, très bien. Et l'âge suivant, Doubt, ça en est où Ça en est qu'on va faire une forge aussi, visiblement. C'est quand même très surprenant hein, qu'il se soit pas volé Doubt ici. Hein. En plus, tout ça, c'est compris hein, par Villessé qui, qui rôde avec son scout là. Donc, il a l'information du fait que Doubt soit ouvert. On va donc avoir deux lacs, deux lacs de chaque côté. Toujours le monde aussi où euh, Doubt va essayer de s'emparer de celui-ci, on va voir. Marché également qui est trouvé pour le joueur géorgien. Pendant ce temps-là, on cliquera du côté du joueur byzantin. Et un villageois pour 43. On s'est fait plaisir sur cette pêche. 14 et bientôt 15 bateaux de pêche du côté de Doubt. Alors qu'on a quelques lanciers qui sont en train de mettre de la pression. On va prendre ces euh, scouts euh, géorgiens pour essayer de les sniper, bien sûr. Plus un attaque maintenant qui est trouvé côté ville essai. Je m'attends à ce qu'ils partent sur chameau assez souvent, quand même, avec Byzantin. Notamment contre géorgiens, je pense. Ça serait plus que bienvenu. Le lac est gagné, c'est certain.
1200, trouvé côté géorgien. Et la deuxième écurie pour le, le bon billet d'essai. Allez, encore 30 secondes maintenant avant de trouver ce Castellage byzantin. 30 petites secondes de rien du tout. Surprenant en tout cas, vraiment je le redis, mais euh, c'est vraiment surprenant de ne pas avoir volé cette map euh, pour Daotin. Hein. Très 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 bizarre. Ah, des châteaux trouvés côté ville essai. Comme convenu, on va faire donc des chameaux. L'up du bois également qui est cliqué pour le joueur finlandais. On a quelques lanciers en place. Du côté de Doubt, on en a 5, bientôt 6. Est-ce que ça légitimerait du coup un, un play piqué pour le joueur géorgien Ce serait pas impossible, on a large de quoi cliquer ça. Putain, on a 1000 de bois en banque. On va faire monastère, monastère, forum. Et certainement un autre peut-être parce qu'il y a du rab. Hein. Et on le sait en plus Doubt, il adore ça. Hein. Les séquences où, euh, où on est sur 3-4 forums, c'est son dada. Et ça tombe bien, le troisième forum, il sera proposé un peu plus bas. Monastère fortifié en plus, hein. on le rappelle, hein, font travailler les villageois géorgiens plus rapidement. On va partir sur l'Aika avec également côté ville essai. Conscient que des moines peuvent vite arriver dans la compo du joueur géorgien. Et ça tombe bien, il y en a trois en queue de production. Un hein, Dao qui va cliquer filet maillant. Le fast wall malheureusement qui ne passera pas. Heureusement que le monastère permet d'abriter quelques villageois. Conversion également qui sera trouvée très vite du côté de Daoud, c'est bien joué. Filet maillon, on va le mettre très bien aussi. Hein. Les up économiques qui sont pas du tout délaissés hein, côté Daoud. Filet maillon, deuxième up du bois, up des fermes. Un forum sur la pierre pour le joueur byzantin. Allez, attention à la gueule de cette fight là. Est-ce qu'on peut la prendre cette fight pour Ville C On a l'air d'être plutôt motivé à ne pas la prendre, mais dans ce cas là, on donnera un chameau à Daout. Un Daout qui fait pas mal de value. 24 d'armée pour 10 à présent. Pour ces 24 d'armée, il y a quelques bateaux à prendre en compte, notamment 4. C'est à toi le Del Papay pour le resub. Triple monastère maintenant pour VDC. Hein. <rire> Partir encore dans une bonne game de moines. Hola grand saint jonien psniki onyan proc onyan proc. Merci euh, Papay pour le resub. Merci beaucoup. Allez, ah, deux chameaux là qui ont été prélevés euh, sans forcer côté Daout. On va commencer à trouver des reliques aussi, la deuxième là actuellement. Il y en a une autre ici, ça serait la troisième, la quatrième. Et la cinquième serait déjà peut-être en train d'être jouée. Ouais, elle est là, effectivement. On s'assure trois reliques du coup là au minimum pour Daout. Un vide c'est qui va cliquer également, filet maillant de son, de son côté. On a également une petite brouette qui sera trouvée pour le joueur finlandais. Et un Daoud qui aimerait peut-être essayer de sniper des moines. Attention quand même, Daoud. Demi-tour tout. Et le fameux quatrième forum qu'on attendait aussi, il est là. Un Daoud qui va com commencer pardon, à boomer salement. On peut déjà observer une petite différence intéressante hein, au niveau des ressources cumulées de 2000. Merci les monastères fortifiés, visiblement. Il ouais, y en a trois là. Merci à toi, Belster, pour le sub. Merci pour ton premier mois, mec. C'est gentil comme tout. Un dog qui est tellement bien. Regardez-moi ça, 45 péons à la nourriture. Hein. C'est d'une violence, les amis. La macro de Dog, là, c'est la macro des grands joueurs. Hein. 
C'est la macro des grands jours. 90 villes, 47 fermes, bateaux de pêche compris. Dinguerie absolue. Transition pierre également. Je vais laisser la gagne, je t'envoie 500 balles du euh, Jamal. Ah ouais Bon, on m'a dit que t'étais même pas solvable pour un grec, frérot. Hein. Donc bon. Et merci à toi, Winarsa, pour les euh, 20 mois. Merci beaucoup. Allez, Ferveur qui va être trouvé côté byzantin. Plus en défense également sur l'infanterie. Et ça cliquera déjà, les amis, côté d'out. Cette macro, elle est. Incroyable Putain Incroyable Un billet c'est qu'il veut visiblement faire un château forward sur cette véritable montagne On s'y dirige Ouais Il sera même fait un chouïa en dessous Histoire d'avoir peut-être la range sur quelques bûcherons et euh, peut-être aussi le forum Très bien ville c'est Très très bien On est byzantin l'impérial coûte moins cher Est-ce qu'on peut peut-être envisager un clic de cet âge impérial cher ville c'est Côté de Doubt, on va cliquer le plus en attaque sur les flèches pour en faire profiter, j'imagine, Forum et Monastère. Université également qui va être proposée du côté du joueur byzantin. Ouais, ça va cliquer, hein, je pense, vous derrière. Très certainement. Double archerie également qui vont être trouvés dans le bac. Après c'est un château byzantin Maurice hein, donc euh, en vrai il peut le tenir un petit temps. Hein. Il peut le tenir un petit temps. Sur Colline qui plus est donc euh... Donc là il y a un petit atelier de siège côté ville essai, on prépare l'impérial hein, et les futurs camps de bombarde très certainement. On va partir sur du bon aspa donc comme convenu côté Doubt. Ouais, impeccable, la carrière, impeccable. Ouais, deuxième château également pour le joueur géorgien. Il n'y a pas de contrôle map pour le moment côté d'out. On va voir si c'est un problème. On va voir si c'est un problème. On continue de perdre des, des euh, péons, j'ai l'impression, sur ce château. Par contre, attention, d'out. Les skirms de d'out, c'est pourquoi Je sais pas, peut-être pour trouver un contre au piqué que VDC est en train de trouver, j'imagine Chimie en tout cas et plus en défense en infanterie sera trouvé du côté du joueur géorgien qui nous fait un petit peu de tout là. Il y a du piqué, de la light cap, du moine, du tirailleur, du monaspa, du euh, cavalier, du chameau. Attention à ne pas s'éparpiller du côté de Doubt. Plus de défense trouvée côté byzantin. Encore 35 secondes à tenir avant de trouver stage impérial côté Finlande. Du côté de Doubt, on va cliquer imprimerie, chimie, plus 3 d'attaque. Imprimerie parce qu'on s'attend très certainement à avoir du canon de bombarde à terme du côté de Villessé. Et Villessé qui se dit que ça pourrait être sympa peut-être que d'aller chercher cette pêche. J'en suis pas convaincu. C'est se faire chier pour pas grand chose. Cette pêche, elle a eu le temps d'être largement rentable. On n'en est plus forcément dépendant en plus pour Doubt. Allez, on commence le push en tout cas pour le joueur serbe. Qui vient maintenant chercher Albardier, tout comme Villessé. Deux joueurs qui vont avoir la même ouverture visiblement sur cette impériale. Un château qui sera proposé également dans cette zone, du côté de Doubt. Devant d'environ 1000 points là du côté du joueur serbe. Et le plus 3 de défense sur les albardiers byzantins également qui sera cliqué hein, chez Villessé. Pas mal d'upgrades à son actif. Doubt qui fait Kinton aussi. Hein, Théocratie, tireur d'élite, rédemption. Plus 3 d'attaque sur l'infanterie aussi. Et sur la cavalerie. Où sont les reliques de Doubt Ok, il y en a 3 dans le monastère ici. 2 dans celui-ci. Les reliques ne sont pas inquiétées pour le moment. On va cliquer maintenant Bélier renforcé du côté de Villessé. Ça, c'est un kick par contre très intéressant. Est-ce qu'on voudrait trouver des béliers pour le joueur finlandais Ça permettrait de tanker un petit peu les tirailleurs peut-être.
La colline fait du bien, Villessé. Hein. La colline fait du bien. Le château, par contre, commence à être de plus en plus inquiété. Hein. Oh là là, attention, Villessé. Est-ce qu'on veut vraiment engager cette fight, Villessé Il y a un château quand même et un monastère qui, pour, euh, qui pourrait aider à défendre. Hein. Le château byzantin tombe, les amis. C'est un grand pas. Un grand pas pour la Serbie, ça. Hein. On est obligé d'en refaire un autre, du coup, un, peu, un petit peu plus reculé. La tentative de conversion également pour Villessé. Est-ce qu'on peut convertir ces unités géorgiennes Voilà qui est fait, on en prendra deux, peut-être la troisième. Le trébuchet cependant lui a eu le temps de tomber. Ouais, grosse fight qui est engagée ici. On y a laissé pas mal d'albardés, j'ai l'impression, côté Villessé. On va prendre un petit peu de distance maintenant. Espérer que ce château puisse popper. Le plus en attaque également qui est trouvé côté Villessé. Sur les flèches notamment. Et expiation qui est à présent proposée du côté de Villessé, ok. Putain, enfin, ce play moine comme ça en pleine bataille impériale, euh... bonne chance, hein. Bonne chance. Le camp de bombarde qui sera converti, sanctionné juste derrière. Un dog qui est en train de pousser à son tour, encore une fois, hein. Avec 5 trèbes, c'est effrayant. Ballistique maintenant trouvé pour les tirailleurs. 45 d'armée pour 25, on est devant. Sur le militaire côté d'out, on est même bien devant. A voir maintenant si les moines de BDC sont capables de faire la différence ici. Je ne sais pas ce qu'on convertit, mais on essaye en tout cas. C'est des tirailleurs. Hein. On a connu une conversion plus intéressante. Un plus 3 de défense trouvé côté BDC à présent. Un BDC qui rêverait, j'imagine, de, de, de faire de la cavalerie pour gérer tous ces euh, tirailleurs. Un petit peu d'action de la part de Daud proposée ici. Ouais. Quelques monaspas qui vont pouvoir trouver quelques kills économiques. Et pourquoi pas à terme peut-être même rentrer dans cette économie byzantine. Ça pourrait pour le coup faire très mal. Pendant ce temps-là, on peut supposer aussi que ce château byzantin va être amené à tomber dans quelques secondes. Défense de Dodot est incroyable, hein, vraiment. Défense de Dodot, elle est insane. Hein. C'est abusé. Hein. Abusé. On est en train de, re de resserrer quelques albes maintenant du côté de Villessé. On connaît ce late game byzantin hein, comme étant très fort. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire la différence avec ces trash uniques moins chers du côté de Villessé Attention aux 40 bombardes qui vont sniper les traits peut-être. On en prendra un. Derrière Daout a essayé de convertir, c'est même 40 bombardes sans succès. Et du coup maintenant on s'offre un timing sur les moines de Daout pour les moines de Villessé. C'est plutôt bien joué ça de la part du joueur finlandais. Par contre attention à ça, hein. si ça, ça se retrouve à terme ici, ça pourrait être un véritable massacre. Attention encore une fois, cette séquence de conversion qui pourrait être trouvée ici par le joueur finlandais. Une, deux, trois unités, quatre unités. Oh là 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 On convertit tout du côté de Villessé. Et derrière on vient chercher des trèbes. La séquence est dingo Ça allait vite, ça allait très vite. On prend même tous les trêves avec ces unités converties. Oh my god Bien joué ça, Ville Le château cependant tombera. Ok. Au score, ça a resserré comme Jaja. Hein. Archerie maintenant trouvée côté euh, byzantin, plus trop l'attaque, trouvée également, ça prépare une transition visiblement. Est-ce qu'on rêverait également peut-être de tir ailleurs côté euh, VDC C'est pas impossible. Non, 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 non Jamal, hein. 500 c'est 500, hein. tu t'es engagé, hein. tu t'es engagé devant plusieurs milliers de personnes, donc fais gaffe à toi. Hein. Allez, j'arrête à voir qui est trouvé côté ville essai. Et pendant ce temps-là, côté d'out, on va cliquer les unités ennemies que j'ai en élite. Monas pas d'élite, qui est donc trouvé. <rire> 47 d'armée pour 45 maintenant. Avec un d'out qui est en train de récupérer le contrôle de cette zone. Beaucoup de minerais d'ailleurs hein, dans cette zone. C'est intéressant ce qui est proposé ici par le joueur géorgien. Petit timing peut-être. 
petit timing peut-être. Ouais, et d'ailleurs on va faire un château byzantin en parallèle hein, du côté de Ville essai Séquence très intéressante. Avec un Dot Castle peut-être. On commencera donc ce BO avec un Dot Castle, le move signature du joueur serbe peut-être. Ouais, ça va coûter quelques péons, hein, cette histoire. Attention, par contre, Villessé qui est pas capé à 200 de pop. Hein. Il est capé à 175 de pop ici, Villessé. Méfiance, Villessé. Hein. Ok, le château pop sera bel et bien. La colline, ces albariers byzantins. Ça sent la grosse game ça les amis, hein. la grosse game bien grasse. Alors après heureusement pour Doubt on a 5 reliques hein, qui tournent, déjà 2800 d'or grâce à ces reliques. Ce qui est quand même assez encourageant. On va sortir un trébuchet du côté de Doubt, là où pour le moment Villessé n'en sort pas. Ouais, plus trop de défense maintenant sur la cavalerie géorgienne. 43 tirailleurs côté Doubt, c'est énorme. Villessé qui a maintenant 200 de pop de disponible. C'est intéressant de s'énerver sur la production, mon cher Villessé. Ça y est, Villessé qui sort son trêve également. Et on va venir récupérer du contrôle map encore une fois avec un nouveau château hein, du côté du joueur géorgien. Un château qui permettrait de récupérer encore une fois un minerai. 2800 d'or sur ces 4 blocs. On n'a pas assez d'armée là pour Villessé. Hein. On n'a pas assez d'armée du tout. Hein. 23, euh, 23 d'armée pardon pour 75. Et ça viendra la call. Allez. 1-0 pour Doubt les amis. Et un Jamal qui peut arrêter de bégayer. 1-0 pour Doubt. Grosse macro quand même hein, chez Doubt. Hein. C'est abusé. Hein. Cette faculté à, à, à setup de la macro c'est complètement dingue quand même. Hein. Ouais, solide doubt. On part sur Arena. Et là c'est intéressant parce qu'on a deux, deux pépites sur Arena. Deux énormes pépites sur Arena. Avec les bourguignons côté ville et c'est peut-être. Très certainement même. Voire malais si on veut surprendre peut-être aussi, je ne sais pas. Je pense plus à bourguignon quand même. Côté Doubt, euh, on a les Arméniens je pense. Peut-être sur Arena. Ouais. On a les Perses aussi hein, dans la drape de Doubt. Hein. On a les, les Perses. Hein. Intéressant ça. Hein. Il n'y a pas les teutons aussi dans la WC Non. Non, non, il n'y a pas les teutons. Ça va être toi, Sigmalis. Tu vois qui gagne le tournoi Gen Je vois bien Yo, Persoon, Jim Aquel. Ouais, ouais. Pourquoi pas hein. Il est solide, hein, le bon Yo, hein, sur ce tournoi pour le moment. Donc euh, on peut y croire totalement. Hein. Étant un fervent fan de Yo. J'ai envie de call Yo aussi. Perse, ça matche bien pour Guignon en vrai. Je sais pas si t'as envie de jouer Perse quand même sur Arena. Pourquoi pas, hein, mais. Euh, Je pense que Perse, tu préférerais plutôt les jouer sur Nomade. T'en profiterais bien mieux. Purée, la colonne de droite, elle est sanglante, hein. Elle est sanglante, la colonne de droite. Hein. Ouais, on les a pas vus beaucoup. On les a vus une fois, je crois, pour le moment, euh, Chouxi. Il y a des cibles comme ça, là, qui sont pas joués. Tatar, Sicilien, c'est pas... C'est pas convoité. 
Arménien sur Arena. Je pense, ouais, pour le play relic, on l'a vu avec Arménien quand même, les moines guerriers, ils, ils jouent les reliques quand même assez facilement, donc... Euh... Donc why not La game est lancée, et on aura bien sûr le match-up Bourguignon-Arménien. J'arrive pas à croire et comprendre que ce jeu dure autant dans le temps, c'est une dinguerie, nous dit euh, Léon. Bah ouais, mais parce que c'est un jeu unique, puis euh, c'est pas le seul jeu sur Terre qui a autant de longévité, il y en a quelques-uns des jeux qui existent depuis très longtemps. Mais ouais, c'est un jeu unique, c'est normal, unique en son genre. C'est fatigué là. Comme ça, rien à que j'avoue. Le jeu est bien plus vieux que la médiane de l'âge du chat. J'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr du tout, un blocable. Au mieux, c'est égalité. Tu as fait les AP de la nouvelle extension Magic Euh non, non, non. J'avoue que je m'y suis pas penché du tout même. Un petit peu le manque de temps là. Ouais, tu vois, moyen d'âge, euh, c'est... C'est du 30 piges, hein. Le jeu, il a pas 30 ans pour le coup. Hein. En tout cas, pas le 2. Allez, dort en jaune, ville et en bleu, toujours. Modération, tu devrais lancer une prédiction, j'imagine. Dès que faire se peut. J'ai connu Edgeoff à quel âge Bah, j'ai connu Edgeoff euh, quand j'étais petit. Quand mes, euh, mes grands frères avaient, euh, avaient un PC et qui jouaient euh, un petit peu sur le, sur le PC, tu vois, de la maison. Je l'ai connu au travers d'eux. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir pareil, 8-10 ans, j'en sais rien. Merci à toi, good cop, pour le resub. Je ne viens pratiquement plus, mais le cœur de la marée chaussée sera toujours là pour toi, grand barbu. La bise. Merci, uh, good cop, de garder le sub, même si tu uh, ne regardes plus le stream. J'espère juste que t'as pas trouvé un streamer plus talentueux que moi. Hein. Bon, en même temps, c'est compliqué. Mais apprécie en tout cas. Les moines guerriers, ça se fait ouvrir par les scouts, nous dit Nioboise. Non, 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 au contraire, les scouts se font ouvrir par les moines guerriers. Lightcap, par contre, ça s'en sort un peu mieux. Va-t-on avoir des nouvelles dingueries sur Arena Très bonne question, euh, Nagarot. C'est vrai que toutes les arenas qu'on a eues aujourd'hui, c'était des véritables... Euh, des véritables blagues. Est-ce qu'il y en a un des deux qui réserve sa petite blague là Petit doubt, le petit VDC peut-être Allez, pour le moment il n'y a rien à, à relever, hein. on est en train de, de faire le build order, tout ce qu'il y a de plus standard.
On va claquer un petit camp de bûcheron ici, côté ville essai. Ça sera le deuxième, visiblement. La map de Villessé est pas trop mal, entre le bois à l'arrière et le minerai dans le bac. Ouais, elle est pas mal, la map de Villessé. Elle est pas mal du tout, ouais. Contre une, agr une agression éventuelle, elle est cool. Celle de Dot est pas non plus trop mauvaise, en vrai, ça va. On a cliqué, les amis, pour le joueur arménien. On a cliqué. On a cliqué très vite. Très, très vite. Quel est le, le plan de jeu, du coup, pour Dot ici J'imagine qu'encore une fois, hein, il est pas là en touriste. Ça a forcément bossé une strat. On va épée dans 30 secondes. Est-ce qu'en 30 secondes, on pourrait trouver de quoi cliquer château côté d'out Il paraît un petit peu compliqué quand même. Hein Sur le papier là. On va voir. Peut-être que dans son euh, face castle, il serait amené à vendre la pierre Non, j'y crois pas. Ce serait bizarre quand même. Ce serait très bizarre. Allez, observons. Observons, observons. Marché forge. Ok. Non mais là il a cliqué encore plus tôt euh, Macwell. Si tôt il avait fait un 22 plus 2 là euh, Doc il serait amené à faire un 20 plus 2 Avec Arménien est-ce que vraiment on peut euh, envisager un 20 plus 2 comme ça Est-ce qu'il va vendre au moins 100 de pierres peut-être On va voir On va voir on va voir Ouais c'est ça il a vendu sa pierre Il a vendu sa pierre hein, ce gros singe de Doubt hein. Waouh ok Alors j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce qu'il va faire début château du coup J'imagine qu'en vrai le plan de jeu là pour Doubt ça doit être de vouloir upper le plus vite possible Et avec les moines guerriers qui se déplacent plus vite que des moines normaux Bah ce serait en fait de jouer les reliques d'une facilité déconcertante sur un BDC qui serait même pas prêt du coup à, à répondre Je pense que ça doit être ça la démarche Ouais ça doit être ça je pense hein. On veut juste assurer les reliques Mais c'est ambitieux parce que du coup euh, ça veut dire qu'après il faut racheter de la pierre pour des forums peut-être Caserne est trouvée en tout cas côté ville essai. Encore une petite minute du côté de Dao avant de trouver ce Castle Edge. Ok, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il est en train peut-être d'envisager des monastères au milieu de la map pour encore jouer les broliques encore plus vite. C'est pas lui d'ailleurs qui nous avait fait ça la dernière fois là Deux monastères au milieu de map là Allez. Des coups de marteau qui ont été trouvés. Est-ce qu'on a métiatissé côté d'out Non, on n'a pas métiatissé. Hein. Attention. Le monastère a été annulé. On va même le faire ici donc. Ils l'ont fait comme contre l'Iré. Ouais, mais de mémoire, il me semble que contre l'Iré, ça avait pas marché. Donc attention, gardons ça à l'esprit quand même. Hein. Et il n'avait pas la même cible non plus, accessoirement. Ok, un petit euh, moine guerrier proposé ici. Caserne maintenant trouvée pour Doubt, qui va faire donc moine guerrier et lancier. Vraiment rendre la défense des scouts très compliquée. Yo, Marine Nord. Allez, attention, on n'est pas en light cave, hein. par conséquent, les moines guerriers font mal. Ouais, le moine qui, pour le coup, sera sauvé de justesse. Deuxième moine guerrier maintenant qui vient d'être trouvé. Il y a déjà deux reliques hein, du côté du joueur arménien. On pourrait à terme peut-être se retrouver avec six reliques, ça serait absolument dingo. Hein. Dans ce match-up, les composites seront la clé, je pense, non Nous, Dino Boise Peut-être. 
archi composite contre du euh, de la cavalerie bourguignonne, pourquoi pas. Mais bon, il y a tirailleurs hein, qui existe aussi chez Bourguignon, donc euh, bon, on va voir. Allez, troisième relique maintenant qui va être trouvé côté d'Out, les amis, c'est beau. De ouf, Space. En vrai, dit comme ça, c'est tellement comique. Tellement comique. Allez, une relique supplémentaire qui sera trouvée. La cinquième, potentiellement. Et la sixième, elle serait là. Ouais, c'est fort cette merde. Hein. C'est fort. Hein. Allez, on plie bien le genou, monsieur. Hein. On plie bien le genou. Et ça devrait bien se passer. Elle va maintenant trouver côté ville essai. Et un ville essai qui a aucune relique. Hein. On a investi dans 6 scouts, bientôt 8, dans Light Cave. Dans élevage. Et on a aucune relique. Hein. Un investissement douloureux. Un investissement douloureux. Et maintenant qu'on a toutes les reliques pour Doubt, on va commencer à pêcher. Les forums, c'est pas du tout dans le projet, visiblement, de Doubt. Oh là 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 là. Avec un petit monastère qui va être proposé ici. Merci les gars. Bah le truc c'est que déjà ils convertissent pas à Muzumia, donc si tu leur enlèves le soin, euh, finalement ils servent qu'à qu porter des reliques. Ce serait pour le coup très limité. Le bon Doubt avait bel et bien une strat les amis, hein. c'est officiel, hein. il avait bel et bien une strat ici le bon Doubt. Hein. Et pour le moment, euh, elle m'a l'air affûtée cette strat. Hein. Qu'est-ce que cette mule fait là Allez, le trou est fait. Hein. Et on pourrait peut-être même pêcher la maison pour pêcher plus vite. Maintenant, euh, on préférera certainement s'attarder au mur. Hein. Évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, ça continue de toquer à la porte. Quelques moines également pour empêcher que les villageois puissent réparer ou en tout cas continuer ce wall. Le Mangono maintenant qui va être trouvé du côté de Doubt. Toujours en ligne. Hein. 35 villageois, 8 péons, la nourriture. Une économie extrêmement ric <coughs> Et il y a un pion qui est tombé j'ai l'impression Du côté de Doubt peut-être Sur une conversion Expiation également qui va être trouvée Côté ville essai hein. Un ville essai qui s'adapte bien pour le moment Mangono qui va être proposé pour essayer de repousser un petit peu ce bélier Est-ce qu'on peut trouver peut-être La rédemption Est-ce qu'on a même rédemption côté arménien je me rappelle plus Oh le mangono, oh le mangono de ville c'est bien joué ça, parce que du coup derrière on, on préserve ce bélier. Ouais ils ont tout hein, ok. Donc effectivement, une rédemption peut-être à terme pour Doubt, avec les 6 reliques qui génèrent une tonne. Déjà 900 d'or récupéré grâce à ces reliques arméniennes, hein. on se régale. Ouais, on a un Doubt effectivement qui est énervé là. Très 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 énervé. Pour autant attention, il y a une sacrée armée de Light Cave là. Ah, attention les béliers. Le bélier qui va libérer du coup ses moines guerriers. A voir maintenant ce qu'on est capable de trouver comme value du côté de Villessé. Qui aura pris visiblement pas mal de choses. Oh là là, attention, j'ai l'impression qu'on s'est aussi un petit peu tiré dessus là. Mais c'est ok. Plus de peur que de mal. Non, euh, maniaque. Bon, la défense de Villessé est bonne. Je pense que dans le plan de jeu de Doubt, on serait déjà rentré là dans son idéal. Le fait de ne pas pouvoir inquiéter l'économie du joueur bourguignon pour le moment, ça doit être un petit peu, euh, un petit peu frustrant, j'imagine, pour Doubt. Un nouveau forum pour Villessé. Un total de 3. Doubt qui va enfin commencer à en rajouter un. Peut-être conscient que euh, ce play pour le moment est un petit peu limité. On n'arrivera peut-être pas à capitaliser dessus, donc euh, on essaie de trouver un minimum d'écho visiblement. Ce serait la, la volonté du joueur serbe ici. 
avec une attaque de zone malheureusement qui ne touchera pas des masses. On va encore une fois abuser peut-être des moines guerriers pour faire la différence. Un vil essai qui aurait pris le temps quand même d'en sniper deux des moines. Oh Et attention parce que maintenant on a vil essai qui convertit les moines guerriers. Ouais. Derrière les moines guerriers convertis qui vont sniper un mangono. Séquence absolument incroyable pour le joueur finlandais. Ça se dirige vers un 1-1 cette histoire j'ai l'impression. Hein. On n'est pas tant derrière en vrai sur l'écho hein, pour Dout, hein, quand il réfléchit deux secondes. Hein. 48 000 pour 53, hein, avec un VDC qui a beaucoup d'idolt ici. C'est peut-être pas si terminé que ça. Hein. Quel est le plan de jeu maintenant du joueur serbe Ça va boomer, hein, trois forums ici. Hein. Ça va boomer trois forums et en termes de P1, euh, c'est... Bah, c'est quasiment kiff-kiff. Alors après, à côté euh, Bourguignon, on a quand même des apps économiques à prendre en compte. On a de quoi faire un château également pour Will Il y a un joli château à faire ici, là. Entre ce triangle de minerais, là, ça serait excellent. D'ailleurs, on notera que ce tigre a visiblement mangé un péon. On va refaire un mangono également pour Doubt. Je sais pas par contre pourquoi il s'est motivé à refaire un mangono. Ça me semble plus vraiment être le sujet là. Hein. Le mangono Doubt. Sachant qu'en plus de ça, on a quasiment plus d'armée. Trois moines seulement et un moine guerrier. Un petit peu, euh, un petit peu dubitatif sur ce mangono. Stonewall, les portes adverses, c'est pas value, nous dit Henry. Ah, si jamais il stonewall ici par exemple, qu'est-ce qui empêche VDC de refaire une porte ici ou même de supprimer un mur Ouais, le fameux château en tout cas entre six minerais. Hein. Encore une fois de la value. Hein. Deux moines qui ont été prélevés là-dessus. Hein. Joue bien Villessé. Hein. Pour le moment c'est très propre. Hein. Et cet impérial qui vient d'être cliqué c'est très propre aussi. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on s'entête comme ça pour Doubt. Je ne comprends pas. Charrette à bras qui va être trouvé côté ville essai, ok. On va commencer à rajouter une écurie supplémentaire, ok. Est-ce qu'on irait chercher Fast Paladin peut-être pour euh, ville essai sur ce début d'impérial On va continuer en tout cas de faire de la light card pour le moment. Attention ville essai, hein. euh, attention droite, pardon. Hein. On serait peut-être amené à perdre du contrôle map à terme. Hein. Est-ce qu'on n'a pas envie peut-être de commencer à déménager les reliques Bien sûr que si. Une, deux, trois et quatre reliques. Ils vont commencer à sortir gentiment de ce monastère fortifié. Il en restera deux à l'intérieur. Petit forum également qui va être proposé ici pour lui laisser. La petite université qui va bien. Vu qu'on n'a pas cliqué cavalier durant cette transition, j'ai tendance à croire qu'on ne va pas aller chercher paladin. Du moins pas maintenant. On va refaire un petit château côté d'out. En tout cas, en faire un. Des reliques qui ont été en tout cas très rentables. Hein. 2300 d'or actuellement récupéré grâce à ces reliques arméniennes. On s'est gavé pour d'out. Et en termes de ressources cumulées, c'est kiff kiff bourrico. Hein. 19 000 de chaque côté. Hein. Allez, le mangono d'out qui tombe. Quelques pérons peut-être ici. On va commencer à trouver une archerie pour lui laisser le plus en défense sur la cavalerie. Un trébuchet également. Ok, atelier de siège. Ok. Chimie. Ok. Bon, la chimie, on le sait, hein, c'est pour les 40 bombardes. L'archerie, c'est peut-être du coup pour les canonniers à main. Vous êtes en tout cas bien nombreux ce soir hein, pour ce dernier BO. 1400 actuellement, ça fait plaisir les amis, à presque 22 heures. Je vous le rappelle, hein, après euh, ce dernier BO, le tournoi est en pause. Il reprendra jeudi pour des BO7. Quart de finale en BO7. Et je crois que c'est deux BO7 par jour. Il 
plus de l'attaque sur les flèches qui est trouvé. Effectivement, le joueur arménien, les amis, va partir sur des archers composites. Archers composites qui ont la particularité d'ignorer l'armure. Par conséquent, ça fait très mal. Très, 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 très mal. Et je pense qu'il y a un play tir ailleurs assez évident à mettre en place pour VLC quand on va comprendre en tout cas que ces archers composites sont en train d'arriver. Allez, la brouette est trouvée côté d'out, le plus 3 d'attaque également sur les archers composites et la balistique. Pour le moment c'est des canonniers à main proposés côté ville C. Est-ce qu'on est content de faire des canonniers à main quand l'adversaire fait des archers composites Je doute, je doute mais je demande quand même à voir dans le doute. On le voit, regardez-moi ça, hein. regardez-moi cette cavalerie hein, qui, euh, qui prend tarif sur ses archers composites. Un dog qui veut sniper des moines visiblement. Ouais, tous les archers qui tombent du coup là-dessus. Hein. Attention, Doubt. 10 d'armée pour 14. 102 villageois pour 106. Un deuxième château arménien qui va être trouvé ici. On a eu le temps hein, de rapatrier les 6 reliques pour Doubt. C'est une chance. Charrette à bras maintenant, trouvé côté arménien. Et un VLC qui va encore une fois abuser des bons moines. Hein. Les trébuchés qui vont commencer à arriver côté ville et c'est pour le moment du côté du joueur arménien on n'a aucune, aucune pardon, arme de siège. Tous les up économiques ont été cliqués ou presque côté ville et c'est, ouais ils ont tous été cliqués effectivement. Allez plus de défense trouvée maintenant sur les archers arméniens, tireur d'élite qui va également être trouvé du côté de Doubt. On estime peut-être plus intéressant pour aller chercher ses canonniers à main. C'est tout faire hein, pour essayer de tenir ce château Un timing peut-être pour ces archers composites Sauf que VLC est très attentif On aura repris et on reprend encore une fois continuellement de la distance Allez attention VLC C'est une séquence importante ici Très 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 importante ouais, Les archers composites font mal Mais ils prennent aussi tarif hein, sur ces canonniers à main Très bonne ouverture, visiblement, ces canonniers à main. Très, très bonne ouverture. Ville essai devant score, 7000 points contre 5600. On va perdre un château côté d'out, c'est effrayant. C'est même une catastrophe. Une véritable catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ces tirailleurs, Ville essai On les voit, hein ces tirailleurs maintenant arrivés au fur et à mesure. Est-ce que on a envie de trouver peut-être une transition cavalerie On commence à avoir pas mal de fermes. Peut-être le moment de rajouter des écuries, peut-être Ouais, ce dernier château qui tombe, c'est un vrai problème. Alors, on va en faire un autre un peu plus bas, visiblement, pour Doubt. Mais c'est clairement un énorme problème. Est-ce qu'on est en élite sur ces archers composites Non, on n'est pas en élite du tout même. Ouais, voilà, hein, transition cavalerie, évidemment. C'est ce qui va, à mon avis, plier la game. Hein. Cette transition cave, là, qui va pour le coup faire très mal. Les archers, encore une fois, qui s'effondrent hein, sur ce euh, peloton d'exécution bourguignon. Littéralement, les archeries également qui sont en train de s'effondrer. Un VDC qui devrait prendre la formation de ce nouveau château dans pas longtemps. Et encore, on a évité du jus de thèse pour le coup. Ouais, ça colle côté d'out, hein, il le sait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et euh, ça, fait, ça fait écho avec le tweet d'Era qu'il a posté hier. Où il dit qu'Arménien en late game, bah, c'est très limité quoi. Un canon à main, ça a combien d'HP 40, comme les composites. Ok. Un partout, les amis. Hein. Win rate de Doubt. Non, ça serait terrible de perdre Doubt quand même, bordel. Ouais, ouais, ouais effectivement. Mais bon, il n'y a que 1-1. C'est loin d'être terminé, les amis. C'est loin d'être terminé. On partirait maintenant sur Aboub qui va me laisser le temps d'aller pisser. Je reviens.
Bon, voilà. Bon, 50 secondes de délai, la Bromain. Sur Aboub. Il va pisser souvent, donc bon maître. Bah, frérot, je suis parti pisser deux fois en 5h25. En vrai, c'est ok, hein. MDR. À peu. Allez, on y est. On lance une prêle. Let's go. Let's go, let's go. Et non, on n'est pas né au bois. Romain contre Slav, donc, hein. Ok. Voilà, on a trouvé le premier rhinocéros pour Drought. Hein. On va également se trouver la première autruche. Putain, ils m'ont mis bien les petits gâteaux, là. Enculé. Ils mmh. m'ont mis bien de ouf. Je vais laisser qu'il va malheureusement avoir une autruche qui reset. Hein. Dommage, hein. Dommage, dommage. Côté Dot avec Romain, est-ce qu'on aurait envie de se chauffer peut-être On va partir sur un play infanterie. Salut mon Tinouz, ça va Tu passes du temps quand même avec ta femme un petit peu à quoi c'est J'ai l'impression que t'es tout le temps sur le stream frérot. Oublie pas que t'as une meuf quand même hein. Ouais ça va nous, ça va ça va Très bien quand c'est fait, je t'ai à l'œil frérot hein, fais gaffe hein Ah les pans, le deuxième sanglier qui tombera sous ce forum Bien le bonsoir Eliar Bien le bonsoir. C'est quoi le bâtiment au centre C'est une pyramide en ruine. Niveau prédiction les amis. C'est une game importante puisque celui qui reprend le lead dans ce BO5 derrière aura deux balles de match. Pour aller chercher la qualification en quart de finale. On le rappelle, on joue aussi pour un gros enjeu monétaire. Il y a entre 800 et 900 euros de, de delta entre celui qui sort ici et celui qui se qualifie. Donc non négligeable non plus. Hein. Tu as pleuré pour la arena de Barles, Mjeliar Ok. Pourquoi Parce que t'étais pour Barles Ou juste à pleurer de rire Il y a Kazerne qui sera trouvé pour VLC. Mais également pour Doubt. Très bien, Yar. Il y a Kazerne qui sera trouvé côté Romain. Pour le moment, il n'y a pas l'apparition d'un seul milicien. Hein. On partirait alors peut-être juste sur de la cavalerie, hein, tout simplement. Non, pas forcément euh, Plouk, mais il y a un délire avec ceux qui sont en 3-0 et ceux qui sont en 3-2, du coup. Allez, l'archeux qui sera trouvé pour Doubt. 
C'est un joueur romain qui partira donc tirailleur, visiblement tirailleur lancier peut-être. C'est exactement ce qui va être proposé alors que Villessé avec Slav lui aura fait un mana tarm. C'est en tout cas trois miliciens. Ils vont commencer déjà à mettre un petit peu de pression. Trouver quelques HP par-ci par-là. Archerie également qui va être trouvé côté Villessé. Ça prend un petit peu d'or. On cliquera donc bel et bien Malat Arms. On va maintenant tourner au niveau de CB pour le joueur Slav. Dont on va prendre le contrôle, ce qui est plutôt intéressant. Mais on va les prendre qu'un court instant, puisque derrière on le voit, Villessé lui aurait envie visiblement d'aller voir ce qui se passe plus haut, notamment au niveau de la woodline. Est-ce qu'on va forcer une fight peut-être contre des villageois on continue en tout cas d'abîmer quelques unités militaires ici pour ces trois Malat Arms. L'op du bois est trouvé côté Villessé. Ouais, la décision de fighter avec les villageois est bonne hein. Pour Dao, autant le voir Il fait très très mal là, avec ses trois euh, à ses trois mini, euh, Mana Tarms euh, Slav pour le coup C'est excellent Et excellent de chez excellent Si on arrive à trouver ce petit wall là à terme Ça pourrait être aussi très bon hein, pour Villessé économique pour ces Manatarms. Pour autant, on trouve pas mal d'HP euh, sur toutes les unités de Doubt. Toujours mieux que rien. Hein. Mais bon, c'est pas la value de l'année non plus. Hein. On va fermer côté Villessé, donc comme convenu. Très bien. Un Doubt qui vient déjà cliquer sa brouette. Hein. qui doit faire un malaise en voyant ce clip brouette <rire> ouais j'avoue 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 et merci à toi le vieux bird pour le 9 e mois d'abonnement obrigado para à tout trabalho oginio quoi obrigado para te ou trabalho oginio incroyable apprécié le vieux bird ah apprécié allez la forge qui va être trouvée maintenant pour doubt un attaque qui va être trouvé côté VDC sur les tirailleurs qui pourra lui donner un petit avantage du coup maintenant dans ses échanges Allez, plus un attaque qui vient d'être trouvé également pour le joueur Romain. Ça se regarde beaucoup, c'est pas la boob la plus passionnante du monde. Hein. Bataille de tirailleurs sur Aboub, c'est un petit peu décevant. On aurait aimé peut-être l'apparition de quelques scouts. Alors ça, ça va peut-être arriver justement. Puisque Villessé vient de trouver son écurie. Du côté du joueur Romain, il n'y en a pas d'écurie. Effectivement, la production de scouts qui vient de démarrer à l'instant côté Villessé. Qui aurait peut-être une autre approche Ce serait celle d'aller trouver un âge des châteaux Peut-être Attention d'un autre quand même hein. Il y a un micro des scouts intéressant de côté Villessé Il faut sniper les lanciers maintenant C'est ça le plus important sniper lance Les lanciers snipés derrière c'est euh, des tirailleurs à la merci des scouts de Slav Et on va comprendre d'ailleurs pour Doubt hein, Avec ce deuxième scout qui vient d'arriver Que l'écurie a été trouvée côté Slav De lancer un HP derrière euh, du côté de Doubt là, j'imagine que Villessé rêverait de les coucher. D'autres tirailleurs qui sont maintenant en train d'arriver. Ouais, on snipe bien côté Villessé. Et on va prendre de la distance. Doubt qui va cliquer donc comme convenu. Ok, Villessé on est loin, hein. Villessé on est très loin, très très loin. Le stage des châteaux 
On continue en plus de faire un scout ici, le marché. Peut-être pour essayer justement de peaufiner et dessiner une banque. On a un petit peu d'extra gold là qui dort en banque côté ville Ça permettrait de racheter un petit peu de nourriture. Côté Doubt, on a vendu la pierre, hein, ce bon gros de Doubt qui a vendu sa pierre. Donc pas de forum visiblement au début château. On part sur Malat Arms. Ok. Une défense également trouvée sur cette infanterie romaine On va trouver bien sûr une deuxième caserne pour accueillir ce play Qu'est-ce qu'on pense de ce play pour euh, Doubt les amis J'en sais rien J'ai tendance à croire que c'est pas forcément l'idée du siècle Puisque euh, derrière on a un play knight côté euh, Villessé qui s'offre à lui Et qui pourrait à mon sens faire très mal peut-être à ses malatarms Surtout qu'en plus on est slave hein, donc l'économie euh, elle va être bonne hein. Allez, ça clique côté ville essai. 2 minutes 20 maintenant. 2 minutes 20. C'est long. C'est long. Quand on sait que Doc lui va EP dans 30 secondes. Ouais, on revoit là. Très lucide ici, ville essai. Il comprend très vite ce qui peut se passer et ce qui peut arriver. On va donc euh, essayer de refaire quelques petites maisons derrière ces murs de palissade et cette porte de palissade. Allez, Castle Edge, du côté de Doubt. On n'a pas non plus énormément de ressources pour Doubt. On va prendre le temps d'aller chercher Brasier pour que les unités d'infanterie fassent plus de dégâts au bâtiment. Ok, très bien, mon bon Doubt. On va bien sûr cliquer Fantassin à épée longue. Une de sang, plus un de défense, côté Slave. Ça pas non plus une banque incroyable. Hein. On a dans 40... Euh, même pas dans une minute, côté euh, VDC. Pour le moment, la banque de nourriture est à zéro. Hein. La masse de tirailleurs également qui rentre à la maison. Fantassin et Pélong, pardon, qui vient d'être trouvé donc à l'instant pour Doubt. On va voir si Brasier ça peut faire la diff ici. Hein. On va voir si Brasier ça peut faire la diff. Et on va voir encore une fois si dans ce contexte on aura envie de faire des moines pour lui laisser. Quelques knights peut-être avec un play moine pour convertir des fantassins épais longues. J'ai envie de dire. Pourquoi pas Et j'ai envie de dire GG Waouh Villessé qui abandonnera donc au moment où l'âge des châteaux aura été trouvé. Incroyable. Incroyable. Comment on peut déjà se laisser surprendre comme ça quand on, quand on sait qu'on se fait pourchasser depuis maintenant euh, tout le début du... Tout, enfin, tout le tour de la forêt là, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ah bah dis donc Villessé. Ok, balle de match donc. Ça fait chichi pour le bête, nous dit Braids. Bah écoute, ainsi va la vie. Hein. On part sur Nomade. La game est lancée. 100 secondes de délai. Je valide la prédiction. Bougez pas. Hop, hop. Bien joué, Doubt. Bien joué. Observons du coup la colonne de droite. Puisque j'ai cru comp comprendre que certains s'étaient votés. Valou qui perd un petit 20 000. Ok. Ok, ok. Pierrot le ouf qui perd 25 000. Quoi d'autre Je sais pas pourquoi je sens qu'Alex Opus il a tenté une cote là. À 250 000. Même pas. Décevant. Pas eu le temps. Eh ben. Pour moi, Villessé, c'est la plus grosse déception du tournoi, nous dit Onéoboise. Ah ouais Donc Pour moi, t'es la plus grosse déception de, me... déception de mes viewers. Comme quoi, hein On est tous la déception de quelqu'un, finalement. Allez, nomades, coréens, perses, les amis. Sans trop de surprises. La 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 la. C'est pas moi le pire du coup, nous dit euh, Kiwonako. T'es pensé, il faudrait déjà que je sache tes qui T'es qui, PTDR J'ai jamais entendu parler de toi. Hein. Ba -da -ba 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 
C'est quoi le point fort de VLC sur le jeu Bah c'est un joueur euh, très académique. Pas de fantasy dans le gameplay de VLC mais ça marche bien. Allez on y est. On y est les amis sur cette nomade. On y est. Dout en jaune, VLC en bleu. Coréen donc contre Perse. C'était sûr qu'on sortait les Perses ici. C'est absolument pas une surprise en l'occurrence. Allez où Ouh 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 Il y a un sacré vis-à-vis -vis, là, dis donc. Il y a un sacré vis-à-vis. -vis. On a des informations sur les forums ou pas Non, pas pour le moment. Ouh Ouh Ok, ok, ok Est-ce qu'on a des, euh, des docks bien sûr hein On a un dock qui va être fait ici, l'autre qui va être fait à l'opposé. Sur l'eau, pour le coup, ils sont très loin. Sur le land, ils sont très proches. Hein. Doubt pas d'or, nous dit euh, Judas. Ouais, il y a celui qui est là, là, en haut, éventuellement. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Doubt qui vient récupérer un sanglier. Sanglier qu'on ne voit pas partir pour le moment, donc on n'a pas d'informations. Mais ça ne serait peut-être tardé quand ce mouton peut-être disparaîtrait Ouais, 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 attention, attention au mouton qui disparaît. Ok. C'est une nomade qui va, à mon avis, avoir une sacrée gueule. Hein. Je pense qu'on va trusher pour vie laisser peut-être, étant donné que. Bah, qu'on est très loin. Euh, très proche, pardon. Et très loin de l'eau. Il y a un monde où t'as envie de trusher la woodline de Doubt, je pense. Avec Coréen d'autant plus. Ça j'aime dire chaos. Ah ouais Pas plus naïf que toi qui crois que tes cheveux vont repousser un jour frérot. Oh, allez, le nouveau sanglier qui va être trouvé pour lui laisser. Vilesse il a pas d'or nous dit euh, Quickie. Ah ouais Vilesse il a pas d'or donc. Vilesse il a pas d'or. Attends je t'aide. Donc Vilesse là il a pas d'or. Il a vraiment pas d'or la Vilesse Ah c'est avec les jumelles tu le vois pas, je sais pas ce que je peux faire d'autre hein. Oh Judas qui s'enjaille. Oh le bon Judas qui s'enjaille. Oh le bon Judas. Tu les aimes ces jumelles hein. Allez, bonne chance pour votre pari de banane, les amis. Peut-être le dernier de ce soir. On a trouvé le feudal du côté du bon doubt. On a cliqué très vite du côté du bon doubt. Un VLC qui vient fermer entre les deux forêts, ok. C'est uniquement pour ça que je regarde ton stream, Judas. Ah ouais Même pas pour une petite Ola, par exemple oh, Regarde, laisse-toi tenter par une Ola. Ah là, bien sûr qu'il se laisse tenter par une eau là. Bien sûr. Allez, ça a cliqué côté ville et également. Doubt qui va commencer à prendre de la pierre. C'est donc peut-être le joueur Perse alors qui viendrait trusher. Ok. T'as trouvé un or, nous dit euh, Coco. Oh, mais vous me saoulez avec les ors là. Laissez-moi tranquille, non Lâchez-moi la grappe. Mais oui, Coco, il y a un or là-haut. Il viendra le prendre à terme. T'inquiète pas, bon sang. Là, pour le moment, c'est de la pierre dont on veut. 
Et on va faire une tour derrière la forêt donc Très bien Très bien très bien Est-ce qu'on irait chercher une tour derrière la deuxième forêt de Villessé Oh j'en ai bien l'impression Villessé le voit hein. Villessé le voit Oh le fast wall Oh le fast wall du côté du joueur serbe Et un Villessé bloqué encore au dark edge Et donc on ne peut pas répondre par une tour Ouais 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 Villessé ce serait intéressant de commencer à froncer ce qui te sert de sourcil Parce que là ce qui se passe c'est quand même très dramatique hein. On était parti pour un fast castle j'ai l'impression vu de la banque en nourriture Mais sans or ça va être compliqué sans bois pour faire les bâtiments aussi Oh là là vilé c'est vilé c'est vilé c'est vilé c'est vilé c'est c'est terrible Ce début de game très hasardeux Le forum cependant qui a la range Ouais ça on l'a peut-être mal calculé du côté de Doubt C'était peut-être pas prévu ouais On va réparer le temps d'en refaire une deuxième peut-être Pardon On va trouver une pierre côté ville essai. Ce qui est plus que bienvenu pour le coup. La tour qui va tomber. La tour qui va tomber. La tour qui va peut-être tomber. Ah c'est close. C'est très très close. On va la voir ou pas cette tour de malheur Ouais, on va la voir. Allez, maintenant on fait quoi pour ville essai Observons. Dot continue d'avancer avec ses euh, quelques villageois coréens. Hein. Pas du tout, il est perse. On est sur Dodoc côté ville essai. Un vilé c'est qui trouvera un petit wall, plutôt bienvenu, hein, plutôt bien vu. Par contre attention ça, ça ça peut être punitif hein. Ouais on y revient, c'était sûr, sur cette tour. C'était sûr et certain. Tu vois mon petit coco Regarde, regarde, doubt. En de l'or ici il a de l'or le bon Doubt, sur Nomad tout le monde a de l'or Faut juste aller chercher un petit peu loin des fois, c'est tout En quoi ce serait punitif, nous dit Doctag L'arbre on pourrait le cuter Et faire une palissade par dessus pour le supprimer ensuite Derrière on pourrait donc rentrer Et ce n'est pas vu visiblement par Doubt Doubt il est, il est reparti jouer ailleurs là Et c'est lui maintenant qui s'en bouffe une de tour hein. Heureusement qu'il a une petite forêt très safe dans le bac 32 villageois pour 34. Là, il est ici euh, un petit peu présent côté ville essai, mais rien de très grave. Deux joueurs qui sont sur deux docks. Une game qui se stabilise peut-être un petit peu. Ouh, attention, une petite archerie maintenant pour ville essai. L'essai va se faire encercler, nous dit euh, Jace. C'est quoi le projet en fait, les gars Je comprends pas. Vous essayez de monter la pire line-up de commentateurs du chat euh, ever C'est ça Non, mais vraiment, c'est très grave. Hein. Putain, mais heureusement que Quilky il caste pas avec Jace. Hein. Vous imaginez la gueule du cast Ouais, Quickie, euh, qu'est-ce que tu penses de l'ouverture paladin sur le feudal euh, pour euh, Doubt Bah tu dis de la merde, Jace euh, Tu dis de la merde, Quickie Ou Jace, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Jace, tu dis de la merde Ils sont pas les paladins sur le feudal, les perses Ils ont les onacs de siège Ah bon, mais t'es sûr Je vais pas entendu parler de ça Bah oui, oui, bien sûr, c'est une technologie que tu cliques dans la forge Bande de gros cons Ah, je suis mort. <rire> Allez, c'est cliqué côté ville essai. Hein. 2 minutes 30 maintenant. Avant de trouver cet âge des châteaux. 2 minutes 30. <rire> On va continuer de faire des tours également du côté de ville essai. Essayer de deny peut-être l'or du joueur perse. Ce qui est intéressant c'est que les tours de ville vont s'upgrade en tour de garde hein, début château Et euh, typiquement cette bataille de tour on va la gagner à terme hein. C'est même certain On va même cliquer un petit plus en attaque sur les flèches hein, du côté de ville Au niveau de ces tours il se passe quoi Il se passe que Doubt est en train de prendre le contrôle de ce spot On arrive à préserver la pêche pendant ce temps là côté ville mais pour combien de temps Attention tout de même hein.
Un Doubt qui n'a toujours pas cliqué hein, par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on attend pour Doubt Est-ce qu'un jour on va trouver un HD Château pour le joueur serbe 411 de pierre en banque. Peut-être un monde où on pourrait la vendre si on souhaite cliquer. Mais ouais, non, même si on la vend là actuellement, on pourrait pas cliquer. Hein. C'est effrayant. C'est effrayant. Est-ce qu'on aurait peut-être une game qui nous emmènerait sur un 2-2 Oh, mais on est en train de faire des scouts. C'est donc pour ça alors qu'on n'a pas de banque. Ok. Mais est-ce que stage des châteaux, tu l'avais anticipé, mon bon Doubt J'en suis pas certain. Oh là là, et en plus de ça, il y a des archers qui sont en train de bloquer là. Oh, misère. Oh, misère de misère. Le des bateaux qui est trouvé maintenant côté finlandais. On va continuer de prendre de la pierre. Hein. Côté ville et Oh là là, on fait un château. Oh Oh là là on fait un château et je crois que ce château il a la range hein, sur ce forum perse Alors heureusement c'est un forum perse Il va donc être très long à coucher Mais je crois que oui hein, je crois qu'il l'a Sinon on l'aurait pas fait là je pense hein. On l'aurait plutôt fait ici j'imagine Oh là là Taout Ça sent le roussi cette histoire Ça sent le roussi Et il y a des pions qui sont en train de mourir aussi hein. C'est une catastrophe C'est une catastrophe ce à quoi on assiste ici Alors que les scouts sont en train d'arriver une tour qui sera proposée, mais cette tour, elle ne change absolument rien. Et effectivement, on a donc maintenant la range. Est-ce qu'on n'a pas envie, peut-être, d'un petit atelier de siège, là, mon petit vil essai, histoire de coucher ce euh, forum peut-être encore plus vite Ce serait un véritable drame hein, pour de perdre ce forum. Attention, par contre, vil essai, qui pourrait y perdre quelques mineurs de pierre. Le fast wall peut-être pour vil le fast wall peut-être pour vil Allez, là, mon grand C'est pas le moment de flancher, là. Hein. Occupé, j'imagine, à micro CP11. Ça y est, gamme de singe, c'est officiel. Ça commence à partir dans tous les sens là. Une tour qui va être proposée du côté de Dot et qui va être contestée du côté du joueur finlandais. Il perdra quand même beaucoup, beaucoup de villageois hein, là-dessus. Et la tour va popper. Plus de bois à côté ville c'est. Qui dit plus de bois dit plus de chariot. Pendant ce temps-là, on continue hein, de jouer au jeu du chat et de la souris entre ces archers et ces villageois. Allez, trois chariots maintenant pour le jeu. Oh là là, attention au timing, Doubt. Attention au timing, Doubt. Lui laisser. Ouvre les yeux, mon sang. Oh là 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 là. <rire> aïe aïe aïe, c'est terrible. C'est terrible pour le bon lui laisser. Alors, prends quand même un petit peu rond pour la forme. 13 kills économiques. Ce forum perse qui tomberait, hein. À terme, hein. Ce forum perse qui tomberait, hein. On va devoir le refaire à terme, ce forum, pour le bon Doubt. Pendant qu'on y va tel un bourrin côté ville et c'est, il le sait, il a des sacs à PV entre les mains, 150 HP le chariot, donc tour ou pas tour, on y va. Hein. Un ville et devant score, un ville et qui en plus de ça va peut-être pouvoir déranger un petit peu cette pêche perse. Ouais c'est terrible, hein. c'est à quoi on assiste ici les amis, c'est terrible, on le rappelle c'est un BO éliminatoire. Oh là là là, on va peut-être avoir un 2-2. Un Doubt qui les aura enchaînés les 3-2. Hein. Ouais, le plus de l'attaquer maintenant trouvé. Hein. Il va faire du bien celui-là. Il va faire du bien celui-là. Un Doubt qui a su trouver du coup un nouvel or. Très loin, hein. très très loin de toute action. Il y a un monde où il essaie peut-être euh, se rendrait jamais compte de tout ça. Ouais, il l'a même pas scouté en plus l'or ici. Hein. Il l'a même pas scouté. Hein. Alors qu'on va refaire une tour en défense maintenant du côté du joueur serbe. 47 villes pour 42. Une économie chez Daoud qui ne ressemble plus à rien. C'est un drame. C'est un véritable drame. On perd tellement P.O. ici pour le joueur serbe les amis. On essaie d'abuser de la tour pour en sauver quelques-uns mais... C'est brutal. On n'a même pas de quoi refaire un forum. Hein. Là, en termes de bois, on ne peut plus faire de forum, les amis. Hein. Ouais, c'est GG. Hein. C'est GG. Ça se dirige pas vers un GG. C'est GG. Totalement, totalement GG. 47 000 pour 42 maintenant. Ce forum à 360 HP. Cette tour qui n'accomplira rien, Daout, et tu le sais. Et ça collera. Oh là 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 là, on se dirige vers un 2-2. Oh là 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 là. À une game peut-être de perdre Daout. Ce qui serait complètement fou quand on voit le parcours qu'il a eu en phase de groupe.
C'est confronté au plus grand. Ok. Ok, 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 ok. C'était quoi la cote ici Oh, c'était close. Chose et réponse. Ville essai. Hop là. Tonzer, 536 000. Bitou, 536 000. Bobix, 536 000. Elle est belle. Elle est belle pour ces trois protagonistes. Ouais, pas mal aussi les trois de gauche là. On va donc partir sur une ultime balle de match les amis avec border dispute en, game déc en map décisive. Il nous reste les mongols côté doubt. Il nous reste les mongols ou les lituaniens. Je pense qu'on veut mongols ici avec tous les sangliers qui est au milieu. Du côté de Villessé on a les Khmer ou alors les malais. Et je le pense plutôt sur du malais. Khmer ça a été beaucoup joué aussi sur border dispute. En vrai il y a le choix malais, Khmer. Qu'est-ce qu'on veut Entre un potentiel mongol tu préfères être malais ou tu préfères être mal ou Khmer Là, comme ça, je dirais peut-être malais. Hein. On va voir. Aïe, aïe, aïe. Tais-toi donc, Marinord. Tais-toi, bon sang. La game s'est lancée. Verdict. Ça sera du malais mongol. Oui, monsieur. Malais mongol. Allez. Mais tais-toi donc, Marine Lord. Moi, je suis un supporter de Mysterium. Je suis un pro-chinois. China number one. Ah <rire> oh, merde. Petite question, pourquoi vous ne faites pas du AO4, nous dit euh, Luslov Parce qu'on a un bug. On a un bug, en fait, qui fait que... Euh, quand on a installé le jeu, on a tous eu un message d'erreur qui dit... Désolé, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là. Ce jeu est réservé à l'unique merde qui est Marine Lord. Du coup, on a give up, tu vois, on est parti sur Edge of 2. On a laissé Marine Lord jouer tout seul. Tout simplement. secondes. Finalement que ce soit pas pique ce bug. Ouais ouais de ouf. Il est si mauvais Marine Nord ouais il nous l'a chier ouais. <rire> Chial Marine Nord. Chial fort. Allez encore 20 secondes. Pam 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 pam. Apprécié mon Mourgoyle pour le resub. Apprécié, apprécié. Toujours à la barre le capitaine. Good job. Merci mec. Allez, je lance une prête les gars. Hop. Hop. Et hop. C'est même plus des balles perdues à ce tarif là, nous dit Kayan. Effectivement. Ah mais attends, Kayan, non ça doit être quelqu'un d'autre. Kayan, c'est pas une joueuse de Street Fighter Pour rien avoir. Allez, on y est les amis. Le Mongol du coup, est-ce qu'il a eu la chance d'avoir un extra sanglier Non. Deux sangliers de chaque côté. Ah ouais, c'est Kayane, ouais, t'as raison. Il a vu euh, Arkaos. Allez, on va voir un petit peu hein, ce qu'on propose ici avec Mongol du côté de Doubt. La dernière fois qu'on avait vu Doubt sur cette map-là, c'était face à Aira. Et il avait les euh, Maya, le bon Doubt. Il avait claqué une sacrée masterclass d'ailleurs. Hein. Sur un Aira qui de mémoire avait malé d'ailleurs. Allez. Allez, allez, on va se pousser du bouquetin maintenant, du cerf pour, la, pour le bon doubt. Profiter un petit peu du bonus de la cible, bien sûr. Hein. 
Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'extra serre Il y a de l'extra serre. Ce qui justifie davantage hein, le play mongol. J'imagine que quelques moulins, peut-être, ici et là, qui à terme seraient trouvés. Pourquoi pas C'est quoi cette cote, nous dit Valou Laisse-moi voir ça. Qu'est-ce qu'elle a la cote, mon petit Valou Elle te plaît pas Ouais, j'avoue, Doubt, hein, t'as misé sur Doubt, ça 75%. Ouais, je peux comprendre. Ouais, oh, il y a peut-être un petit Alex Opus qui va foutre son parpaing là. Dernière seconde. Regarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça sera un 70-30. Ça va, tu t'en contenteras. 67-34 même. Regarde, 66-34, c'est magnifique. On a une caserne, les amis, qui est trouvée côté mongol. Est-ce que ça clique Ça cliquera, ouais. Ça cliquera pour Taout. Est-ce qu'on va faire un scoot rush mongol ici On notera que Villessé lui a fait euh, un petit doc hein, pour récupérer ses euh, petits poissons au milieu de la map. de 2M sur le week-end, ça va être pour Villessé, nous dit Alex Opus. Ah ouais 2 millions sur le week-end, effectivement, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que t'as rentré 2 euh, bêtes sur 6 C'est ça mon petit euh, Alex Opus Il sait pas si toi front à Viper, sinon ça sera Yo, nous dit qu'est-ce qu'on X. Ok. Allez, feu d'aller trouver les amis pour le joueur Malem et aussi pour le joueur Mongol. Observons un petit peu quelles vont être les ouvertures. Ça va être extrêmement important. Une écurie. Ok. Bon, jusque-là, pas, euh, pas trop de surprises. Le joueur Malek qui pour le moment lui fera qu'une caserne hein. Oh de démolition peut-être Ouais on aura pris un petit péon Heureusement que Villessé a su en enlever quelques-uns De villageois ici L'archevé qui trouvera enfin sa place dans cette économie malais Archerie également qui va être trouvé très vite côté Doubt. Hmm. Ça intervient relativement vite. Je sais pas si économiquement on va pouvoir tout suivre. Hein. Entre le doc, l'écurie, l'archerie, beaucoup de choses à faire. Les scouts qui s'engagent ici à l'avantage du joueur serbe. C'est bien un démo contre un péon, nous dit Alex. Non, pour moi c'est pas ouf. On va commencer à s'emparer des baies maintenant du côté de Doubt. Un dog qui se retrouve équipé de 4 scouts. Et j'ai l'impression que comme convenu, on va essayer d'aller chercher un spot d'extra serre. Ouais. Ouais, ouais. Si VDC il est lucide, si VDC il comprend, enfin, il comprend, il arrive à ticker que effectivement on a bien les biens mongols ici, il pourrait peut-être hein, se motiver à scouter, se, euh, se motiver à peut-être trouver justement ce spot de, de chasse. Alors on va venir déranger un petit peu les pions du joueur serbe. Sans pour autant prendre de kills économiques ici. On a su trouver un petit wall sympathique du côté du joueur malais. Ça fera l'affaire l'espace d'un temps. ailleurs maintenant pour lui laisser attention 
on se coûte d'out. Peut-être pas besoin de s'avancer comme ça au niveau de ce lac. Un dot qui va attendre tout simplement la notion de combo hein, pour maintenant aller gérer ses euh, petits lanciers là. Et derrière peut-être pouvoir gérer le tirailleur également, voire même le scout dans le meilleur des mondes. Ah, 27 villageois pour 30. Hein. Il y a eu un petit peu d'idolt ici côté d'out. 30 secondes notamment. Allez la forge qui va maintenant être trouvée pour lui laisser Pour le moment c'est assez calme, ça se regarde beaucoup Petit plus en attaque du coup pour équiper les tirailleurs malais Est-ce qu'on pourrait profiter peut-être d'un bel uptime malais là pour lui laisser à terme Peut-être un petit peu trop tôt pour l'évoquer, pour l'annoncer On va voir Le plus ça en tout cas est maintenant cliqué Côté d'autre on va cliquer Townwatch dans le forum Pour avoir une plus belle vision sur les bâtiments On va également avoir la forge trouvée du côté du genre mongol Ok Bien joué, bien joué. Plus un attaqué maintenant trouvé du côté de Doubt. Cette petite chasse hein, qu'il le met bien, mine de rien. Il dessine une petite banque sympa grâce à cette chasse. Il continuera de faire quelques tirs ailleurs hein, du côté de Doubt. Allez, attention la micro qui va être importante. Hein. Les lancers qui pourraient faire très très mal. Et c'est bien joué de la part de Dot qui en snipera un. Est-ce qu'on peut maintenant en sniper peut-être un deuxième Cette game, les amis, elle vaut de l'argent. Elle vaut dans les 800-900 balles. Donc il y a une petite pression, j'imagine, qui doit se rajouter là. Hein. Très clairement. Un Dot par contre qui va perdre ici pas mal de ses tirailleurs. Attention, 5 d'armée pour 6, 33 villes pour 37. Le joueur malais qui continue hein, d'avoir une, une économie assez intéressante. Le petit marché également. Je pense qu'on veut vendre la pierre pour blesser. Peut-être un monde où on veut la vendre, hein, cette pierre. Côté d'Aout, on a fini la chasse. Est-ce qu'on irait chercher du coup un autre spot Ici, il y a 4 serres. Hein. Tentant. Très tentant pour le coup. Le dog de dog qui tombera ici. Assez anecdotique en l'occurrence. On va faire un petit marché ici et c'est cliqué avec un vilessé qui comme convenu aura vendu la pierre. Ok, on est sur une archerie pour le moment. Est-ce qu'il y a de la place pour une deuxième hmm. Ça cliquera également pour Doubt. Pas tant en retard que ça hein, sur le clic. Mais grâce au bonus malais encore une fois, vilessé va EP avec une bonne minute 30 d'avance. On va voir s'il est capable de capitaliser sur cette avance. Après, on a des tirs ailleurs. Hein. C'est pas ça qui va inquiéter le plus l'adversaire. Pour cette raison, d'ailleurs, qu'on va commencer à faire enfin des archers. Ouais, comme convenu, hein, on est en train de, de manger ces petits cerfs. Vraiment dommage hein, pour lui laisser de pas aller voir un petit peu ce qui se passe quand même sur les extrémités. Le mongol vous step lancer, dit Ononol. L'avenir va nous le dire. Pour le moment, on va continuer de faire quelques tirs ailleurs, mais on le sait, un step lancer, ça peut des fois être pas mal, effectivement. Allez, le plus de l'attaque est trouvé côté Villessé. Tu vois la vue de Villessé Voilà ce qu'il a scouté pour le moment. Et du côté de Doubt, ça ressemble à ça. Encore 50 secondes pour Doubt. Au moment on arrive à défendre sans trop de soucis ce qui se passe ici. Maintenant qu'on a le plus de l'attaque, observons. Peut-être si VLC peut faire la différence. Ok, on fait... Waouh, une écurie pour le joueur malais. Ça, c'est intéressant. Une écurie pour VLC. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, cette écurie, mon petit VLC Est-ce qu'on voudrait faire peut-être un éléphant Je ne pense pas qu'un éléphant soit le bienvenu ici. Hein. Il coûte très cher pour le coup. Ça serait convertir très vite, mais sur un joueur féodal, ça peut être tentant. Petit éléphant que tu foutrais dans l'économie, là. Ouais, le fait est qu'on a pas un côté d'out. On va faire des nice, surtout pour essayer de gérer les tirailleurs là qui tournent autour de l'économie, j'imagine. On va également ouvrir un monastère côté malais. 
Et là où c'est intéressant, c'est que Doubt, lui, pour le coup, il a quand même le temps de trouver un petit forum, visiblement. Tupéon pour 44, hein, toujours à l'avantage de vie d'essai. Ultérieurs qui sont en train de se clean. L'apparition des Step Lancer comme convenu. On voit là déjà un, hein, le deuxième est en route. Belle macro chez vie d'essai. Ouais, on n'a pas beaucoup d'idols ici pour le moment. C'est bien. On va voir si on est capable de le maintenir. Cet idol ici. Allez, apparition d'un petit knight maintenant dans la woodline. Du côté de ville est-ce qu'on peut prendre un petit péon peut-être Ça serait bienvenu pour le coup. On va certainement en prendre un, ouais. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Dans un même temps, d'autres knights qui sont en train d'arriver. Avec la mobilité, ouais. On arrive à bien balader le bon doigt là pour le moment, c'est pas mal du tout. On a qui va comprendre également qu'un forum est présent en haut de la map. On va peut-être le motiver à en faire euh, quelques-uns aussi. Je vois qu'on a racheté sans pierre. Attention, ville est Les step lancers sont effrayants, on le sait. On le sait, on le sait. On veut le faire, on veut le faire là. On a pété une palissade. Qu'est-ce qu'il fait le bon vide essai On va cliquer crossbow et effectivement on va faire un forum ici. Je comprends cependant pas vraiment pourquoi on a pété une palissade ici. Hein. Allez le Dubois qui est maintenant trouvé pour le joueur malais. Un d'autres qui va trouver tireur d'élite. Et on va continuer d'avancer, j'ai l'impression, hein, au fur et à mesure que la game dure. Continuer d'avancer pour continuer de gratter les serres. Très bien. La brouette également trouvée pour Doubt. 51 000 pour 48. Trois forums à présent pour VDC. Un VDC qui trouvera son troisième forum avant Doubt. Surprenant. Surprenant, surprenant. Doubt maintenant qui se retrouve avec 5 Step Lancer. Je vois qu'on va commencer aussi à prendre un petit peu de pierre. Donc certainement pour le troisième forum, qui sera d'ailleurs fait ici. Donc peut-être maintenant qu'on va essayer de viser un château pour Doubt, voire même un quatrième forum, connaissant le bonhomme. Allez, 8 crossbows, 3 knights, 2 moines maintenant. Une game assez serrée hein, pour le moment. Hein. Très 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 serrée. Hein. Donc il a également trouvé son premier monastère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces quelques unités côté ville On va essayer d'arras peut-être au niveau de la woodline j'imagine. On est direct hein, avec des maisons. On a compris ce qui se tramait côté, côté Finlande. On va commencer à prendre le contrôle de cet or également pour VDC qui, dans un même temps, vient rendre les coups. Réaction assez rapide de la part de Doubt. Des Knights Malais qui, pour le coup, ont aucun upgrade. Par conséquent, on prend très cher sur les forums. Attention, quelques villageois oubliés sur la gauche qu'on n'ira pas chercher visiblement pour VDC. Attention au work efficiency d'Out. 60% de work efficiency ici, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable du tout, même au niveau de ces villageois. Hein. Attention, attention, Doubt. Hein. Qui, on le voit, est en train de rentrer. Très bien. Quelques tirailleurs qui vont se faire sniper, rien de très alarmant. On a un petit éléphant également qui a été trouvé du côté de euh, Ville C. Un deuxième qui va en sortir dans pas longtemps. Sacré game, hein. Elle est intense, hein, on le sent. La moindre erreur, hein. elle peut coûter beaucoup d'argent. Un nouveau forum pour Doubt, le standard. Pendant ce temps-là, attention. Quelques éléphants qui vont donc pouvoir commencer à répondre un petit peu à cette menace des Step Lancer Tirailleurs là. Ça manque un petit peu de micro peut-être pour lui laisser, quoi qu'il en soit. Après, il est engagé. On va perdre un éléphant, perdre un Step Lancer. Ici, ça dit quoi 
Ça dit qu'on est en train de perdre quelques unités encore une fois du côté de Doc, les amis. Sur cette dernière minute de jeu, VDC repasse devant en score. Toujours devant Péon, devant en armée. On perd un moine pour Doubt. Doc qui laisserait peut-être filer cette game Non, quand même pas, Doubt. Attention. Ouh Nouveau forum également pour un cinquième. 1, 2, 3, 4, 5 forums, les amis, pour Doubt. Oh là 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 là, est-ce que c'est pas un petit peu greedy ça, Doubt Avec si peu de Péon à la nourriture, est-ce que c'est pas un petit peu greedy que de trouver 5 forums Il va falloir se montrer efficace, hein. Il va falloir se montrer efficace, hein. Doubt qui va devoir peut-être faire attention parce que VDC a 660 de pierres en banque. Et ces histoires, on les connaît. Ça pourrait rimer avec un château. Un château qu'on irait faire où Est-ce qu'on a assez d'armées peut-être pour envisager un château forward Est-ce qu'on voudrait tout simplement le faire à la maison, au château, côté VDC C'est la question. Il n'y a pas les upgrades hein, sur le tireur de Doubt. On n'a pas les plus sains et les plus d'autres défenses. Par conséquent, les archers font mal. perdre Doubt dans ce tournoi les amis après le, le parcours qu'il a eu ça serait quand même tellement injuste tellement tellement injuste la banque se dessine côté VDC le château forward également se dessine oh là là il est violent ce château il est violent 10 d'armée un chameau 9 tirailleurs c'est pas avec ça qu'on va, qu va interrompre ce château jamais 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 Allez, Doc qui compte une boumée sur tous ces forums. Obligé de faire face maintenant à un joli château en plein dans la figure. Il y aura la range hein, sur ce forum très certainement. Et euh, qui en plus de ça deny énormément de ferme. On perd le contrôle de cette tor également. Attention, bon sang. Attention. Un petit timing peut-être ici pour ces trois tirailleurs. En effet, on a l'information. Mais pour autant, on bouge pas. On doit être en faire face, j'imagine. Nouveau forum qui va être trouvé du coup pour Doubt. On remplace celui qui, à terme, ne travaillera plus. Pour l'instant, la ville d'essai qui continue de tourner. Et la ville d'essai va comprendre qu'une économie est en train de se mettre en place ici. Ça clique l'impérial, les amis. Oh, c'est effrayant. Oh, que c'est effrayant. 1 minute 20 maintenant avant de trouver cet impérial côté ville d'essai. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang, pour Doubt Pour se sortir de ce merdier. Ville d'essai qui, en plus de ça, va trouver son impérial avec 20 archers. Qu'on va pouvoir équiper du plus 3 d'attaque. Peut-être aussi de la chimie à terme. Un premier trébuchet et on va commencer à aller chercher les forums les uns après les autres j'imagine Oh quel enfer Faudrait peut-être penser aussi à, à trouver la, la balistique à terme aussi pour VDCS pour être sympa <tousse> 94 villes de chaque côté Quelques villageois dans cette zone. La balistique, elle est cliquée. Enfin, côté ville et c. Allez, encore 5 secondes avant de trouver cet impérial. On aura tout juste de quoi faire un trébuchet, peut-être, pour le joueur finlandais. Puis avec un jour un petit peu avec le marché. L'impérial trouvé côté Doubt, on doit commencer à se poser des questions. Il faut se poser les bonnes, surtout Doubt maintenant. Atelier de siège également pour le joueur malais. Le plus 3 d'attaque comme convenu sur les archers. Et le premier trébuchet qui vient d'être lancé en production. Oh pétard. Oh pétard, et regardez le bon euh, Villessé qui également prendra cette information ici là. Mmh. Attention bon sang. Ah, les premiers Mangoudaï. Le problème c'est que ce call euh, Mangoudaï, j'ai tendance à croire qu'il est mauvais. Mangoudaï du côté de Doubt contre des archers équipés du plus 3 d'attaque et de la chimie. J'ai tendance à croire que ça se fait exterminer. Oui. Et bien sûr, hein, la réaction instantanément proposée par l'ULC avec un nouveau château dans ce coin de map. Ouais, c'est terrib terrible ce qu'on assiste ici. Des terribles images. 108 villes pour 101, 14 d'armée pour 32, toujours un âge de retard du côté de Doubt. On essaie de faire la différence avec la micro des tirailleurs, on le voit. La masse d'archers qui pour le coup fait très mal. Et on va commencer du coup à pocher un forum là-haut. Très bien. l'ULC qui vient de trouver son deuxième trébuchet. Très bien. On n'arrête plus les forums, hein, côté euh, Doubt. On a des forums absolument partout. Ouais, j'imagine que pour VDC, on essaie de sniper les forums dans le but de peut-être chater un, un forum qui passerait impérial. J'imagine. Ah là 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 là, attention, attention, attention. Un trébuchet peut-être aussi dans le château, ça pourrait être pas mal pour voilà exactement ce qu'il vient de lancer. Comme ça, on va pouvoir aller chercher ces quelques forums à terme. Ça me paraît effectivement être une bien bonne idée. Arbre à l'étrier qui est maintenant trouvé pour le joueur malais. 
Les amis, j'ai l'impression que le joueur finlandais va aller faire un petit tour en quart de finale. Parce que Daut est en train de laisser filer cette game. 35 fermes cependant, côté Daut, est-ce qu'on pourrait trouver un impérial Oh là 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 là, on s'est effondré. Oh que j'ai mal à mon cœur à sonne, les amis. Que c'est terrible. Oh là 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 là, on perd Daut là-dessus. Hein. Et quel parcours pourtant. Hein. Ce même Daut qui avait tenu tête à Ira 3-2. Qui avait tenu tête à Liré 3-2. Comment Comment on en arrive là GG. Aïe, 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 aïe. Écoute pour lui, ça, merci. C'est dur, c'est dur pour Daut. Il méritait mieux. Il méritait mieux, même si VLC, il n'a pas volé son BO. Hein. Il joue bien ici. Hein. Surtout sur la dernière, hein. c'est très, 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 très clean. Hein. Aïe, 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 On va avoir une interview de VDC, hein. ça va être intéressant d'avoir son ressenti. Putain. Ah, je suis triste. Je suis triste pour Doubt. Il est en forme en plus en ce moment, c'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment pas bien payé, hein. Jamal Gregus 53ème apprécié Apprécié mon petit Greg ah, On a grid d'un hein, côté d'out Sur cette dernière game On a grid On a voulu jouer macro Comme d'hab Et euh, là on s'est fait avoir Avec Malé en face hein. On s'est fait avoir Salement même hein. Quelle tristesse Je vais aider la presse En attendant que le euh Interview se lance. Hop, je vous la réponse. Je vais laisser. Et hop. Ouais. Ouais, ouais. Il a pas chaté sur cet sur, sur cette adversaire aussi. Ah ouais, il a eu un tirage difficile là, hein, clairement. Hein. Mais euh... Ouais. Bon, elle met du temps à arriver cette interview là. Mmh. Allez, on y est. Non On fera le point sur le coup Pédia après les gars. J'attends juste que l'interview se fasse. On regardera les, euh, le bracket s'il est mis à jour en tout cas en temps réel après l'interview. Let's go. Glasser, man. Very hard tournament. So complicated till the last one. But at the end, you are in the quarterfinals, man. Congratulations. It feels good to be in the top eight again. Oof. <clears throat> like, you are like a little bit relieved, like hard series, man. Hard tournament. How, how you feel right now after a very, very rough uh, group of states also for you, right? Difficult one. Yeah, it was difficult. A lot of three, two wins and close matches. But I think Doubt played quite well today as well. He had good strategies. Yeah, very good strategy. Did you did you expect the first game with the Georgians, you know, and, and then be something there? You were doing everything you could, but Doubt in that one got an insane economy and was having a lot of farming. I mean, what you could have done more in that game? Mm -hmm. I think I could have done a better job taking the legs and I lost some few years in feudal for no reason at all. 
but I think he boomed really well. Okay, and well, and what were you feeling in that arena game? Because that was a, a, a very, let's say, I don't know, wild strategy, right? Like, uh, how you adapt into, into that that well? Because you control it pretty well. That What is the key to keep that calm in those kind of games? Mm, I have a lot of experience in our arena, so that helps being calm. It's a different kind of mongrels, but it's still a mongrels, so I can deal with that. Okay. Do you still feel that Burgundians is stronger, I believe, right? Yeah, I think Burgundians is, is stronger than Arminas. Okay. And then uh, Habub, like, it was, I mean, I was surprised because the closest was so close. Uh, you couldn't do anything against those lone swordsmen. I mean, you were all also already in castle. There was, like, there was literally no chance, right? What What went wrong in that game? Mm, I think I just did too slow up time to cast lights. I didn't need to mark it faster and maybe commit less into Fedor army. Just try to get up faster so I can get okay. knights out and monks. Were you afraid about the new Persians? Persian people have said in Nomad that Persians is an unbeatable civilization, but it looks like, uh, well, it's not that strong, or, or you think that this tower runs against a civilization like Korea is probably a wrong strategy? Mm, I think he had a pretty bad map. I think he didn't have any gold, and that's why he went for towers. And, mm, and I guess dogs being far away as well helped me because he couldn't kill my fish with the best up them. Okay. And how do you keep calm? In border dispute, like you have Malai, you know that the Mongols might be very quick. Obviously, Malai can catch up those, those up time. How you keep calm because it's the decided game. Were you nervous or, or you were feeling okay in the in the last game? I wasn't feeling too nervous. I think Malai has some nice timings and they can compete with the Mongol up time. So I was feeling confident. Okay, and and you didn't. I mean, you got some raid in the woodland, but. But no, not too much, right? Like he never could do a lot of damage. And then you have a very healthy uh, farming economy. When you went forward with that castle, you felt that the game was for you? Yeah, I did feel that it was for me. Especially after I got up to him, but he was not getting there. Okay, um, I'm checking. I don't know if my team is telling me who you're going to face, but you're going to be in the top eight. That was probably your 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 minimum goal as you told me uh and i think okay i think you qualified seven and you're gonna face seven well you know who you are gonna face seven right viper correct the viper versus Vilesa in the quarterfinals the viper versus Vilesa in the quarterfinals we have seen this before best of seven uh, against the snake is always difficult, right, Vilesa? Yeah, it's going to be difficult for sure. Let's see if it goes any better than group stage. Well, uh, knockout stage is always different, and the meta usually evolve a lot during uh, during group stage. So a lot more things to think and strategies to prepare, right? Yeah, for sure. Okay, motivation high, no? You, you did the top eight yeah. against the Viper, nothing to lose, and imagine if you make the upset there. Let's hope it happens. Okay. Let's say congratulations and uh, good luck in, in the next round. Thanks. Bye bye. Take care. Bye bye. Man. Okay, guys. Let's Ok, ok. Allons voir les coupes dire ça a été à jour ou pas. Je sais pas, ça me paraît vite, ça me paraît rapide. Peut-être que c'est pas encore à jour. Non, c'est pas à jour, malheureusement. Sur Discord, peut-être. Allons voir ça. Hmm. Sur Discord. C'est pas annoncé non plus, donc on ne sait pas concrètement quelles seront les rencontres. En tout cas, on les a pas sous les yeux, mais on a cru comprendre que, <coughs> que VDC jouerait contre Viper. On a un Ligre Hera, on a cru comprendre qu'il y aurait peut-être un, un Yo uh, Sito. Hmm. Ouais. Il y a un Jordan Tato peut-être Jordan Tato peut-être, je sais pas. Tato Jordan, ouais. Ah ouais. 
Et aussitôt, ça va être chaud. Je pense que aussitôt serait meilleur contre Viper, New York House. Bah, si on se réfère en tout cas aux phases de groupe. Euh... Ouais, ouais, bien sûr. Sitôt, il avait, mis, euh, il avait pris 3-0 contre Yo. Compliqué cette histoire. Compliqué cette histoire. Euh, surtout que là, c'est un BO7. Je pense pas que le BO7 il soit à l'avantage de Sito face à Yo, en vrai de vrai. Donc euh, ça va être compliqué, ouais. Mais mine de rien, ces quarts de finale, ils font rêver. Hein. Ils font rêver. Hein. Lirera, Viper Villessé, Tato Jordan, Yo Sito. Euh... Moi, ça me hype énormément. Ça me hype une tonne, même, les gars, je vous le dis. Le Viper Villessé, il est hypant aussi, celui-là. Hein. On a deux joueurs qui sont très. Euh... très abaissés, très académiques dans leur façon de jouer. Avec cette petite fantaisie qu'on a chez Viper. Ça peut donner un truc très sympa, ça. Hein. Ça peut donner un truc très, très, très sympa, ouais. De belles têtes d'affiche, clairement. Ouais, mais non, c'est pas, pas un raisonnement qu'il faut avoir, ça, Falco. Hein. En tout cas, j'espère que si toi, on n'a pas ce raisonnement-là. Je pense pas qu'il l'ait. Faut pas se dire ça. Faut se dire, au contraire, que tout est possible en faisant cette voir. Peut-être qu'on peut faire la surprise, on verra. On verra, on verra. Ouais, c'est officiel, hein. On a un Mysterio Jordan du coup, un Lirera, un Viper Villessé et un Tato Sito. Voilà à quoi ressemble les amis l'arbre des quarts de finale. Il ressemble à ça. Tato Sito, ouais. ouais. Tato versus Sito, ça va être un sacré BO agro. De ouf. De ouf. On a deux joueurs qui sont euh, extrêmement agressifs. Ça peut effectivement être très intéressant de ce point de vue-là. Hein. Ça peut être très, très, très intéressant. Il est versus serré en quart, c'est dommage. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut nous donner du Erayo. Ça peut nous donner du Lireyo peut-être. Partant du principe où Jordan perd contre Yo. Derrière, on pourrait avoir un Viper Tato, un Viper Sito peut-être aussi. Quel programme Ogne jusqu'à jeudi, nous dit Down. Euh, bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que demain, je vais m'offrir une petite soirée de repos quand même. Euh... Et euh, mardi, mercredi, en principe, stream. Mais stream euh, un peu plus détente, stream de Ranked Game. Histoire de, euh, de se remettre de ses émotions. Et puis le tournoi reprendra jeudi, donc. Yes, but... Uh Sito can, be, uh, can beat uh, Tato or no, uh, Neptune Le Erayo en demi qui se profile, nous dit Alsacia. Oui. Ouais, en BO7, hein, qui plus est. Hein. En BO7 en plus. Hein. Le seul truc chiant, c'est que les deux meilleurs joueurs s'affronteront en demi, nous dit uh, Pitonio. Oui. Tu parles de Erayo du coup Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais euh, on peut avoir peut-être une finale Viper Mysterio. Une finale Viper Mysterio, euh, en vrai, pour moi, c'est une finale rêvée. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mon petit Yo qui s'affronte à, à ce brave Viper, j'en rêve euh, matin, midi et soir. Hein. On aura peut-être une surprise Peut-être, on verra. Viper pas en forme, nous dit Nat. Ah bon Viper pas en forme <rire> Pourquoi Pourtant, quand je regarde, il a mis 3-1 à Freakin' Andy. Euh, il a mis 3-1 à Villessé. Et il a mis 3-0 à Liray. Et après, il s'est qualifié. Donc pourquoi il n'est pas en forme On va avoir des calls désastreux vraiment jusqu'à la dernière seconde du stream C'est ça, ça le projet Oh putain. Oh putain. On se quitte sur une roue. Allez. Allez, allez. La petite roue, les amis, pour euh, finir ce week-end en beauté. 
Allez, allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et dix. Hop là. Et hop là. Putain, qu'est-ce qu'elle a marou Ça y est, ça commence, ça commence. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain, il y a les logos qui cachent la roue. Attendez, encore Richard. Hop et hop. Allez-y. Est-ce qu'un blocable aurait pas mis une tonne sur le 2 encore une fois hein J'ai bien l'impression. Hein J'ai bien l'impression. Hein Cent k sur le 2 par un blocable, nous dit Gérald. Ouais. D'où il a toutes ses bananes un blocable JPP, nous dit Ben Subzi. Je crois qu'il gagne ses bêtes en fait, hein, tout simplement. Hein. Il y a une cote sur le 3, hein, je me dois de le dire. Hein. Je peux pas laisser Pitonio comme ça. Je me dois absolument de le dire. Il y a une cote sur le 3. Ce serait peut-être intéressant de s'y miser. Hein. S'y placer, pardon. Et d'y miser quelques bananes. Allez, nous sommes sur une fin de timer, les amis, dépêchez-vous. Allez, fin de timer. On va donc pouvoir la tourner. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Zéro. Team 5, bravo, Team 5, Team 5, c'est pas la plus belle des cotes, mais elle est là, à 10%, bravo, bravo la Team 5. On va pas se quitter comme ça, on va se faire la, 5, la, la, la Sainte Trinité les gars. On part sur un dé et on se finit sur un pile ou face, ok Allez, je remballe mon dé, on part sur un, un, sur un, je remballe ma roue, pardon, on part sur un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 2 minutes. Hop. Et hop. Il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. J'ai jamais gagné assez trop de morts, lui, Alex. Ah, normal, c'est dur. C'est dur de gagner à la roue. Le 2, c'est déjà un peu plus possible. Avec le 3 de montrer, nous dit Novoise. Ouais, effectivement. <rire> effectivement. Je vous le dis d'entrée. La pièce, je vais la chauffer. Je vais la tirer 5 fois avant de faire le vrai lancer décisif. Vous êtes prévenus. Il reste une minute les amis pour se lancer de dé. Allez on se dépêche les amis, on se dépêche. On se dépêche. Le 3 qui irrite de la meilleure cote pour le moment. Ok, Pitonio qui se frotte les mains. 
taran tam taran taran tam On pourra avoir les lancers avant le bête, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, quelques secondes les amis. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Tu lances à blanc quand même Ok, bravo la team 4 Hop On part sur la pièce Pile face les amis Deux minutes Hop là Je range le dé, je fais apparaître la sainte pièce Je la tire à blanc Face pile pour le moment. Face pile pile. Oh, 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 oh face pile pile pile. Allez une dernière. Oh, une face et quatre piles. Oh là 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 là. Une face et quatre piles. Ouh, baby 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 baby. Si ça incite pas à miser sur face, je n'y comprends rien. Ok. Ok, ok. Une face et quatre piles. Hein. Très bien. Ok, ok, ok. Allez-y. <rire> Pourquoi nous dit Bobix <rire> Se lancer de pièce, il a une saveur. Il se passe un truc avec cette pièce là. Il se passe un truc. Ça fait pile 5 fois de suite, maman nous dit nos boises. En effet, il y a une cote sur pile. Hein. Il y a une cote sur pile. Hein. Oh là 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 là. Ouh, ça se resserre. Ok. Ça se resserre à la fin du timer. Ok. On est positionné sur quoi, Pitonio Empire J'aimerais bien savoir. Avec cette statistique là qui vient de tomber. Du 1 phase 4 piles. On est positionné sur quoi, mon petit Pitonio Empire Ouais, ça arrive, Alex. Hein. Ça arrive. Hein. On va tirer, les gars. Hein. J'attends juste que Pitonio me réponde. Ne force pas à regarder par moi-même, Pitonio. Bon, je vais regarder par moi-même, pile. <rire> Pitonio qui est sur face les gars Très bien 5 4 3 2 1 Oh là 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 Les statistiques Les statistiques Incroyables Incroyable la team pile, elle est belle, elle est belle Avec ta petite cote qui fait plaisir Bravo Observons un petit peu les pileux Observons ça, je sens que la colonne de droite elle va me mettre bien Bobix qui se régale en tout cas, Alex Opus également qui se régale Ok Le petit Gérald à droite, hein, il est là Ornac également Ok 100 000 côté Rix Ok Dragon 100 000 Yamika Bref 100 000 aussi, 25 000 j'ai pas vu Pitonio, putain, il est où 
Il est où les gars Pitono Je l'ai pas vu. Full skill à ce jeu, nous dit Alex. Allez, bien joué, mec. Bien joué, bien joué. Il a pas bête beaucoup, nous dit Noboaz. Bah ouais, mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que Pitonio se serait peut-être broqué sur ce week-end là Tranquille, moins 20k Ouais, combien de bananes en banque, mon petit Pitonio Trois cent mille en détente. Mmh. Ok. J'ai mis un doute. J'ai mis un doute là-dessus quand même. Mais euh, pourquoi pas En vrai, pourquoi pas Les amis, c'était un plaisir. Normalement, on se voit pas demain. J'ai bien dit normalement. Si vous me voyez, bah c'est que je suis là. Hein. Mais normalement, demain, je suis pas là. On se retrouve donc normalement mardi pour un petit stream détente, dans les coups de 20 heures, un truc comme ça. Et puis euh, le tournoi du coup lui reprend euh, jeudi, n'est-ce pas J'ai pas les horaires, je crois que jeudi c'est pareil, hein, ça doit être du 17h. Je vais aller vérifier. Euh, on parle du quoi De jeudi 16 Ouais c'est 17h normalement. C'est tous les jours à 17h sauf euh, le 19 qui lui euh, sera à 19h. Final en BO9 à 19h, ok. Ok ok. On se dit du coup les amis, à bientôt. Prenez soin de vous d'ici là, bon courage pour la reprise, demain c'est lundi. Force à ceux qui bossent. Merci pour la présence, merci pour les subs, merci pour les resubs, merci pour les follow, merci pour les gifted subs, merci pour tout ça, bisous, ciao